স্বাগতম সবাইকে আজকে ছোট্ট এপিসোডে আমরা কথা বলবো আসলে এনতম মূল নিয়ে বা একটা উদাহরণ দিয়ে বললে আমাদের প্রশ্নটা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন টু এর সেকেন্ড রুট বা বর্গমূল যখন বের করি আমরা জানি যে ভ্যালুটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট সামথিং সামথিং চলতে থাকবে বা আমরা যখন থ্রি এর বর্গমূল বের করি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি তারপরে এভাবে চলতে থাকবে তো আমাদের মেইন প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি র্যান্ডমলি যে কোনো একটা সংখ্যা চুজ করলাম সাপোজ আমি হয়তো সেভেনকে চুজ করলাম এবং বললাম যে আমি এটার ঘনমূল বের করতে চাই তো সেভেনের যে ঘনমূল তাকে আমরা তো খুব ইজিলি এভাবে লিখতে পারি সেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি বাট সেটা আসলে আমাদের প্রশ্ন না আমাদের প্রশ্ন এইটাকে ভেঙে কিভাবে এরকম নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পাওয়া যায় মানে হচ্ছে সামথিং পয়েন্ট সামথিং এরকম টাইপের একটা ভ্যালু আমরা কিভাবে পেতে পারি এক হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে পেতে পারি উই অল নো দ্যাট বাট সেটা প্রশ্ন না প্রশ্ন হচ্ছে আমরা মানে একটা ফিল পেতে চাই যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কোনো একটা থিওরেম বা কোনো একটা সিস্টেম আমরা জানি যেই সিস্টেম থেকে আমরা যে কোনো সংখ্যার যে কোনোতম মূল আসলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো তো এরকম একটা ফিল আজকে আমরা এপিসোড থেকে পেতে চাই আমি ফার্স্টে ক্লিয়ার করে বলি সেটা হচ্ছে আজকে আমরা যেই থিওরেমের মাধ্যমে এই টাইপের ফর্মের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু বের করা দেখব ওটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড মেথড না এগুলা বের করার স্ট্যান্ডার্ড মেথড আরও আছে লাইক নিউটন সাল গরিদম আছে হ্যালি সাল গরিদম আছে তো আমরা ওগুলোতে যেতে চাচ্ছি না আমরা যেতে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের জানা একটা থিওরেম দিয়ে যেন আমরা রিলেট করতে পারি ব্যাপারটার সাথে তো এরকম জানা একটা থিওরেম দিয়ে আমরা দেখতে চাই যে আচ্ছা মানে এগুলার যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু সেটা বের করার একটা সিস্টেম আছে ওকে তো আমরা যেই থিওরেমটার সাহায্য নিব এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের বাইনোমিয়াল থিওরেম বা দ্বিপদ্বীপাদ্য আমাদের বাইনোমিয়াল থিওরেম বা দ্বিপদ্বীপাদ্য ওকে তো যেহেতু আমরা দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্য নিয়ে তারপরে হচ্ছে প্রশ্নটার উত্তর দিব তো এই জন্য সেই মূল প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে দ্বিপদী উপপাদ্যটা জাস্ট জাস্ট ছোট্ট করে আমরা একটু রিক্যাপ করে ফেলতে চাই ওকে তো দ্বিপদী উপপাদ্যটা কেমন ছিল সেটা আমি একটু লিখে ফেলি সাপোজ আমরা এ প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন এটাকে ভেঙে লিখতে চাই তো দ্বিপদী উপপাদ্য ছিল এই ধরনের রাশিকে ভেঙে লেখার একটা সিস্টেম তো আমরা ভেঙে লিখতাম কিভাবে আমরা লিখতাম এ টু দি পাওয়ার এন তারপরে লিখতাম আমরা এন কম্বিনেশন ওয়ান দেন এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপরের টার্মটা আমরা একইভাবে লিখতাম জাস্ট এন সি ওয়ানের জায়গায় লিখতাম এন সি টু এবং যথারীতি এগুলো ওইভাবে মডিফাইড হয়ে যেত এক্স স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এভাবে চলবে এবং শেষ যে পথটা সেটা আসলে হবে আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার এন তো এটা ছিল আমাদের দ্বিপদী উপপাদ্য তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা এই যে এন সি ওয়ান এন সি টু এই পথগুলো আমরা ব্যবহার করেছি তো এই যে কম্বিনেশন মানে এই যে এন সি টু বা এন সি ওয়ান এইটার তো একটা আসলে মিনিং আছে মিনিংটা কি যে এন সংখ্যক জিনিস থেকে একটা জিনিসকে কতভাবে বেছে নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে এন সি ওয়ান আবার এন সংখ্যক জিনিস থেকে দুইটা জিনিসকে কতভাবে বেছে নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে এন সি টু তো এই 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 মিনিংগুলার সত্য বা এগুলাকে এভাবে বলা যায় যখন আমাদের এই এন হচ্ছে একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যখন এন একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তখন আমরা সি এর মাধ্যমে ফর্মুলাটাকে লিখতে পারি অর্থাৎ কম্বিনেশনের মাধ্যমে আমরা ফর্মুলাটাকে লিখতে পারি যখন এই শর্তটা সত্য দ্যাট মিন্স এন যখন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তখন আমরা সি এর মাধ্যমে এটাকে লিখতে পারি ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না হয় অর্থাৎ এন এর মান যদি একটা ভগ্নাংশ হয় বা এন এর মান যদি একটা ঋণাত্মক সংখ্যা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলাটাকে আর আমরা এই সি এর মাধ্যমে না লিখে মানে সি কথাটাকে ব্যবহার না করে এন সি ওয়ানের তো একটা মান আছে লাইক এন সি ওয়ানের মান কত এন সি ওয়ানের মান হচ্ছে এন তারপরে এই এন সি টু এর তো একটা মান আছে এন সি টু এর মান কত এন সি টু এর মান হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তো আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে তখন এই এন সি ওয়ান এন সি টু এন সি থ্রি এদের মাধ্যমে না লিখে আমরা এদের যে মান সে মানের মাধ্যমে 
আমরা বাইনোমিয়াল থিওরেমটাকে প্রেজেন্ট করি ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যখন এন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে কিছু করার নাই আমাদেরকে এভাবে লিখতে হবে ফর্মুলাটা এ প্লাস এক্স হোল টু দি পর এন তখন ডান পক্ষটা দাঁড়িয়ে যায় আসলে আমাদের এরকম যে এ টু দি পর এন প্লাস এন ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এরকম করে করে চলে আর আর একটা ছোট্ট ইনফরমেশন যেটা সেটা হচ্ছে যে যখন এন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না অর্থাৎ এন যখন একটা ভগ্নাংশ অথবা একটা ঋণাত্মক সংখ্যা তখন এই যে দ্বিপদী উপপাদ্য বা এই এই যে ফর্মেটটা এই ডান পক্ষটা তখন আসলে সসীম না মানে ডান পক্ষটা যে কোনো একটা পদে যে সে যে থেমে যায় ব্যাপারটা আসলে তা না এ তখন অসীম পর্যন্ত চলতে থাকে তো তখন আমরা এটাকে বলি আসলে হচ্ছে বাইনোমিয়াল সিরিজ বা দ্বিপদী ধারা যে ওটা আসলে কোনো পয়েন্টে যে থেমে যাবে না ওটা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে সো সে জন্য আমরা এখানে আর শেষ পথটা লিখছি না কারণ এ তো অসীম পর্যন্তই চলবে এই জন্য আমরা ডট ডট দিয়ে এখানে ছেড়ে দিচ্ছি ওকে সো এইটা ছিল একটা ফরমেট এইটা ছিল হচ্ছে একটা ফরমেট যখন এন এর মান ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না তো এর চেয়েও পপুলার যে ফরমেটটা যেটা হয়তো বিভিন্ন জায়গাতে এই ফরমেটটার ব্যবহার হয় বলে ওটাকে আমি পপুলার বলছি এর চেয়ে পপুলার ফরমেটটা হচ্ছে যদি এর ভ্যালুটা এখানে ওয়ান হয় অর্থাৎ এটা তো আমরা একটা জেনারেল কেস দেখলাম এই জেনারেল কেস দেখলাম জেনারেল কেসের একটা স্পেশাল ফরমেট হচ্ছে এর ভ্যালুটা যদি এখানে ওয়ান হয় ওকে তো যখন এর ভ্যালুটা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তখন আসলে আমাদের ফর্মুলাটা চেহারা কি দাঁড়াবে খুবই সিম্পল কিছু না জাস্ট আমরা ডান পাশে যত জায়গাতে এ আছে আমরা সেখানে ওয়ান বসিয়ে দিব যত জায়গাতে এ আছে আমরা ওয়ান বসিয়ে দিব তো সেই কাজটা যদি আমরা করি তখন আমাদের দ্বিপদী উপপাদ্যের চেহারা দাঁড়ায় কেমন দ্বিপদী উপপাদ্যের চেহারা দাঁড়ায় ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন আর ডান পাশটা হবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এন এক্স প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এক্স কিউব চলবে এইভাবে আসলে ওকে তো এখান থেকে আমরা বেশ কয়েকটা কথা বলে ফেললাম সেটা হচ্ছে যে যদি এন এর মানটা ধনাত্মপূর্ণ না হয় তাহলে আমরা এরকম সি এর মাধ্যমে লিখতে পারব না আমাদের ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস করতে হয় এই কারণে আর একটা ব্যাপার বললাম যখন এন এর মান ধনাত্মপূর্ণ সংখ্যা না তখন দ্বিপদী উপপাদ্য থেমে যায় না দ্বিপদী উপপাদ্য অসীম পর্যন্ত চলে এই কথাটা বলছি এখন আমি আরেকটা কথা বলবো আর একটা যে কথাটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই এন এর মান যখন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না তখন এই দ্বিপদী বিস্তৃতিটা আমরা যে লিখতে পারব এই এইটার এইটার ভ্যালিডিটি থাকার জন্য দ্বিপদী উপপাদ্যের ভ্যালিডিটি থাকার জন্য আরেকটা শর্ত আসে আর একটা শর্ত আসে সেটা হচ্ছে এরকম যে এখানকার এক্স যেটা সেই এক্সের মডুলাস হতে হয় ওয়ানের চেয়ে ছোট এখানকার এক্সের মডুলাস হতে হয় ওয়ানের চেয়ে ছোট ওকে তো এই কয়েকটা ব্যাপার আমরা জেনে ফেললাম তো আমি এইগুলার মানে এই এই যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলার প্রত্যেকটারই আমি মানে খুব গভীরে যাচ্ছি না বা এগুলার আমি ব্যাখ্যাও করি নাই যদি এটার ব্যাখ্যা কেউ জানতে চায় বা যদি এটার ডিটেলস আলোচনা যদি এটার ডিটেলস আলোচনা যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে অন্যরকম পাঠশালাতে আমার মানে এই এইচএসসি সিলেবাসের যে ফুল ভিডিওটা ওটা আপলোড করা আছে তো মানে যদি কেউ আরও আগ্রহী হয় সে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে ওকে তো আমি খুব বেশি মানে ডাইভার্সিফাইড আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না আমি ফোকাস থাকতে যাচ্ছি আমাদের ওই প্রশ্নটাতে যেটার উত্তর আমরা জানতে চাই আজকের এই এই এপিসোড থেকে ওকে তো আমাদের দ্বিপদী উপপাদ্যের রিভিউ করা মোটামুটি শেষ তো এখন আমরা ওই প্রশ্নের প্রশ্নটাতে যা যেতে যাচ্ছি ওকে তো সেই প্রশ্নটা কেমন ছিল আমি উদাহরণ দিয়ে আসি যে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে কিউবিক রুট অফ সেভেন তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু কিভাবে বের করা যায় তার একটা ধারণা আমরা এখান থেকে পেতে চাচ্ছিলাম ওকে তো এটাকে আমরা লিখতে পারি কিন্তু কত এটাকে লিখতে পারি আমরা সেভেন টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি খেয়াল করি 
আমাদের মূল উদ্দেশ্য এখানে যেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা একটু প্রথমে বললে আমাদের ক্যালকুলেশনের স্টেপগুলো মেনে নিতে ইজি হবে উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটাকে আমরা এই ফরম্যাটে লিখতে চাই এটাকে আমরা দ্বিপদী উপপাদ্যের বাম পক্ষের যে ফরম্যাট সেই ফরম্যাটে লিখতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আমি একটু লিখি এটা আমাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের কাছে এখানে যেই সংখ্যাটা থাকবে তাকে আমরা এই ফরম্যাটে নিয়ে যেতে চাই সামহাও সামহাও এই ফরম্যাটে নিয়ে যেতে চাই এবং এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই এক্সের এই প্রপার্টিটা মাথায় রাখা এক্সের এই প্রপার্টিটা মাথায় রাখা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওকে তো আমি যদি এখানে নিয়ে যেতে চাই এক্সের এই প্রপার্টি ঠিক রেখে তখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সেভেন টু দি পর ওয়ান বাই থ্রি একে আমরা আসলে এভাবে লিখতে পারি একে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই সেভেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আমরা এভাবে লিখতে পারি ওকে এখনও কিন্তু আমরা এই ফরমেটে যেতে পারি নাই কারণ আমাদের এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে কত আছে ওয়ান বাই সেভেন মানে এটা হচ্ছে সামথিং জাস্ট একটা এক্স ফরমেটে আছে বাট আমরা ওটা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি কোন ফরমেট আমরা চাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স ফরমেট ওকে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে এই ওয়ান বাই সেভেনকে কীভাবে ওয়ান প্লাস এক্স ফরমেটে লেখা যায় আচ্ছা সেটা লেখার সিস্টেম হচ্ছে আমরা এটাকে লিখতে পারি যে ওয়ান প্লাস মাইনাস সিক্স বাই সেভেন এভাবে লিখতে পারি তারপরে হচ্ছে হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি সেটা ওকে এখন আমরা দেখি আমাদের যে উদ্দেশ্যটা ছিল আমরা কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটা পূরণ করতে পারছি সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পর এ নাকারে লেখা আমরা লিখছি এই যে ওয়ান আর এই যে মাইনাস সিক্স বাই সেভেন সেই হচ্ছে আমাদের এক্স আর উপরের যে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওটাই হচ্ছে আমাদের এন ওকে তাহলে আমরা এক্স জানি আমরা এন জানি তাহলে আমরা এই ফরমেট অনুসারে বা এই ফর্মুলা অনুসারে আমরা ডান পক্ষের মতো করে আমরা কিন্তু এটাকে ভেঙে লিখতে পারবো আচ্ছা ভেঙে কত লিখতে পারবো ভেঙে লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়ান প্লাস এন এক্স এন এক্স মানে কত এন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আর আমাদের এ এন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আর এক্স হচ্ছে মাইনাস সিক্স বাই সেভেন প্লাস তার পরের টার্মটা কি হবে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বিকজ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি হচ্ছে আমাদের এন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মানে কত মাইনাস সিক্স বাই সেভেন স্কোয়ার তারপরের টার্মটা আমরা জানি ফর্মুলা অনুসারে এই যে এখানে লেখা আছে তো এইভাবে আমরা কিন্তু লিখতে থাকব আমরা লিখতে থাকব কোন পর্যন্ত আমরা লিখতে থাকব হচ্ছে অসীম পর্যন্ত তো আমরা বলেছিলাম যে আমরা এক্স্যাক্টলি যে আমরা ভ্যালুটা বের করতে চাই সেটা আমাদের উদ্দেশ্য না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা বাইনোমিয়াল থিওরমের হেল্প নিয়ে আমরা একটা জিনিসের একটা বিশ্বাসে পৌঁছাতে চাই যে না আমরা এরকম যে যে কোনো একটা সংখ্যা যদি আমরা র্যান্ডমলি চুজ করি তাহলে সেই সংখ্যাটার যে কোনো তম মূল লাইক এটা ঘনমূল হতে পারে চতুর্থ মূল হতে পারে পঞ্চম মূল হতে পারে সেইটার যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা বের করার সিস্টেম আমাদের সামহাও জানা আছে এবং সেটা আমরা করছি আমাদের জানা একটা উপপাদ্য বাইনোমিয়াল থিওরমের সাহায্য নিয়ে তো আমরা খেয়াল করে দেখি এই ভ্যালুটা তো ওয়ান এটা তো আমরা জানি এটা ক্যালকুলেট করা যাবে কিছুই না গুণ এটাও ক্যালকুলেট করা যাবে জাস্ট বাঞ্চ অফ মাল্টিপ্লিকেশানস এর পরের যেটা সেটাও আসলে ক্যালকুলেট করা যাবে এবং এভাবে আমরা ক্যালকুলেট যদি আমরা অসীম পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আসবে সেগুলো যদি আমরা মানে প্রত্যেকটা টার্মের ভ্যালু যদি আমরা বের করি আমরা যোগ করি দেন এখান থেকে আমরা আইডিয়া পাচ্ছি যে সেখান থেকেই আমরা এই যে কিউবিক রুট অফ সেভেন সেইটার একটা নিউমেরিক্যাল যে ভ্যালু সেটা আমরা পেতে পারি ওকে তো আমি জাস্ট আমাদের এপিসোডের একদম শেষ দিকে চলে আসছি জাস্ট ছোট্ট একটা কথা দিয়ে আমি ছোট্ট আর একটা উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করে ফেলবো সেটা হচ্ছে যদি আমাদের থাকে সেটা হচ্ছে ফোর্থ রুট অফ ফাইভ যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা খুব দ্রুত করে এখন লিখে ফেলতে পারবো কারণ আগে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছি আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য এটাকে আমরা লিখতে চাই ওয়ান প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার এন এই ফরমেটে ওকে তাহলে সেই ফরমেটে লেখার জন্য ফোর্থ রুট অফ ফাইভকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ওকে এখনও হয় নাই এখন এই যে ওয়ান বাই ফাইভ তাকে আমরা লিখতে পারি কি ওয়ান প্লাস মাইনাস ফোর বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তারপরে কিন্তু আমরা এটাকে আবার ভেঙে লিখতে পারি কারণ এখন আমরা জানি আমাদের এক্স হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই ফাইভ আর আমাদের এন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই 
फोर ओके लिखते पारी वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटु एन माइनस वन डिवाइडेड बैक्टोरियल टू इंटु एक्स स्कोर प्लस डट 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 दीपो दीपो पद पर पदगुलर फर्मेशन आई फर्मेशन अनुसार ये चलते थकों देखते प्रत्येक पद हे नाथिंग बार बांच अफ माल्टिप्लीकेशन से भैलू क्योंकुलेट करते पर यकम जो असीम संख्यक भैलू हमें क्योंकुलेट करी तक जो करी हमें आइडिया पासी जो से फोर्थ रूट अफ फाइवर मान पावा सम्भव सो आजकल एपिसोड पर्यत ही धन्यवाद सबा के